வணக்கம் உங்களை மீண்டும் நம்ம கோர்ஸ் எஸ்ஐபி ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி நம்ம இது வரைக்கும் எஸ்ஐபியில் பேசிக் கான்செப்ட்ஸு ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிபியூஷன் ரிப்போர்ட்ஸ் பற்றிலாம் பார்த்தோம் இப்போ ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த டாபிக் அட்ரஸ் பண்ணுங்கள் அதை அட்ரஸ் பண்ணுங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க அந்த மாதிரி வந்து ஒன் ஆஃப் த டாபிக்ஸ் கேட்டிருந்தது கேப்பாசிட்டி ரெக்குயர்மெண்ட் கெப்பாசிட்டி லெவலிங் எப்படி பண்ணுறது அதை பற்றி கேட்டிருந்தாங்க இப்போ அதை பற்றி நம்ம பேசப்போம் கெப்பாசிட்டி ரெக்குயர்மெண்ட்னா என்ன அது எப்படி லெவலிங் பண்ணுறது அது அவசியம் என்ன அது எஸ்ஐபில் எப்படி பண்ணுறது இதெல்லாம் நம்ம இந்த செஷனில் பேச போகிறோம் ஸோ அந்த செஷனில் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட்டு ஒரு ப்ரீஃப் என்னென்னா நம்ம இது வரைக்கும் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் மாசரேட்டா என்னால்லாம் பிபிக்கு வேணும் அப்படின்னு பற்றி பேசியிருக்கோம் அடுத்ததாக பிளானிங் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பேசியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர்ஸ் பிளான் ஆர்டர்லேருந்து ஆரம்பித்து ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் வரைக்கும் எல்லா ஸ்டெப்பும் வரிசையாக டீட்டெயிலாக பேசியிருக்கோம் அடுத்தது ப்ரொடக்ஷன் முடித்த அப்புறம் ஒரு சில ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணால் தான் ப்ராப்பராக முடியும் அது என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லி அதை பற்றி பேசியிருக்கோம் இப்போ என்னால் ரிப்போர்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கிற எஸ்ஐபியில் அதை பற்றி நம்ம பேசணும் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஒரு பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னாக்கா இது வந்து ஃபோர்காஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி சேல்ஸ் பிளானில் ஆரம்பிக்குது அது வந்து அப்புறம் அதை பேஸ் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் பிளான் போடுவாங்க அந்த ப்ரொடக்ஷன் பிளான் போடும்பொழுது கன்ஸ்டைன்ஸ் சில தான் இருக்குது அதாவது வேர் ஹவுஸ் கன்ஸ்டைன்ட் அண்ட் கெப்பாசிட்டி கன்ஸ்டைன்ட் அப்படின்ட்டு வேர் ஹவுஸ் கன்ஸ்டைன் அப்படின்னாக்கா நம்ம வேர் ஹவுஸில் மெட்டீரியல் வைக்கிறதுக்கான ஸ்பேஸ் கன்ஸ்டைன்ட் எக்யூப்மெண்ட் கன்ஸ்டைன்ட் பீப்புள் கன்ஸ்டைன்ட் அதெல்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி கெப்பாசிட்டி கன்ஸ்டைன்ட் அப்படின்னாக்கா ப்ரொடக்ஷன் கன்ஸ்டைன்ட் அதாவது மிஷின் கன்ஸ்டைன்ட் லேபர் கன்ஸ்டைன்ட் ஈவன் சப்ளை இருந்து மெட்டீரியல் வாங்குற அந்த சப்ளை கன்ஸ்டைன் அதெல்லாம் கூட வரும் கெப்பாசிட்டி கன்ஸ்டைன்ட்டாக வரும் ஸோ நிறைய கெப்பாசிட்டி கன்ஸ்டைன்ட் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணிட்டு மெட்டீரியல் இருக்கிற ஒன் பிளானிங் பண்ணிட்டு அப்புறம் மெட்டீரியல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கஸ்டமர் கொடுக்குறோம் சப்போஸ் நம்மகிட்ட மெட்டீரியல் இருந்தாலும் அந்த கன்ஸ்டைன்ட்டு இருந்துச்சு அதாவது தடங்கள் கன்ஸ்டைன்னா நான் தடங்கள் அதாவது நமக்கு தேவையான உற்பத்தி தேவையான கெப்பாசிட்டி இல்லாமல் இருக்குது அதாவது கெப்பாசிட்டி கன்ஸ்டைன்ட் மெட்டீரியல் இருக்குது பட் கெப்பாசிட்டி இல்லைனாக்கா எதுவும் பண்ண முடியாது ரைட் ஸோ அதனால் கெப்பாசிட்டி கன்சைன்ட்டு நம்ம நல்லா தெரியணும் அது நல்லா மேனேஜ் பண்ணணும் அதுதான் வந்து கெப்பாசிட்டி ரெக்குயர்மெண்ட்டு பிளானிங்கினுடைய மெயினாக பாயிண்ட் ஸோ கெப்பாசிட்டி ரெக்குயர்மெண்ட் பிளானிங் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னாக்கா நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் சப்ளை செயின்னுடைய வேலை என்ன பேலன்ஸிங் சப்ளை அண்ட் டிமேண்ட் அதே மாதிரி கெப்பாசிட்டி ரெக்குயர்மெண்ட் ஆல்சோ டு பேலன்ஸ் தி சப்ளை அண்ட் டிமேண்ட் இதில் சப்ளை என்ன இதில் சப்ளை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி ஒர்க் சென்டர் நம்மக்கிட்ட இருக்கு இல்லையா அந்த ஒர்க் சென்டருடைய கெப்பாசிட்டி தான் சப்ளை லோடு அதுதான் வந்து டிமாண்டு லோடுனா என்னென்னா ஆர்டர்ஸ் கஸ்டமர் தந்து இல்லையா டிமாண்டு அதுதான் வந்து லோடு இங்கே ஸோ இங்கே சப்ளை அப்படின்றது ஒர்க் சென்டர் கெப்பாசிட்டி டிமாண்டு அப்படிங்கிறது லோடு கஸ்டமர் தந்து ஒரு ஆர்டர்ஸ் ஸோ இயர் வி ஹவ் டு மேட்ச் வாட் இஸ் த கெப்பாசிட்டி வெர்சஸ் லோடு இதுதான் ஸோ நம்ம ஓவரால் சப்ளை செயின் பார்க்கும்போது சப்ளை வெர்சஸ் டிமாண்ட் பார்க்குறோம் கெப்பாசிட்டின்னு வந்ததுனாக்கா கெப்பாசிட்டி வெர்சஸ் லோடுன்னு பார்ப்போம் அதான் வித்தியாசம் கெப்பாசிட்டி ஓவரால் சப்ளை செயின் அலைமெண்ட் இப்போ கெப்பாசிட்டி இருக்குது இப் இட் இஸ் மோர் தேன் இவர் டிமாண்டு அப்படின்னாக்க அதாவது நம்மகிட்ட கெப்பாசிட்டி இருக்குது ஆனால் நம்ம விட லோடை விட அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன ஆகும் மிஷின் சும்மா இருக்கேன்னு சொல்லி ஓட்டிகிட்டு இருப்பாங்க விளையாட்டு அதை பற்றி பேசி இன்வெண்ட்ரி நிறைய பில்டப் ஆகும் ஆளுங்க வந்து ஐடியில் இருப்பாங்க ஆளுங்க ஐடியில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு வெளியே அனுப்புவாங்க அன்ட்ரெஸ்ட் க்ரியேட் ஆகும் ஒர்க் ஃபோர்ஸ்லாம் வந்துட்டு என்னடா மிஷின்லாம் சும்மா இருக்கேன்னு சொல்லி மாதிரி இருப்பாங்க சப்போஸ் நிறைய மிஷின் ஓடாமல் இருந்தாலும் அது நல்லா இருக்காது பார்க்குறதுக்கு அதே சமயத்தில் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனும் நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா மிஷின்லாம் சும்மா தான் நான் இருக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த காஸ்ட் இருக்குது அது இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இது எல்லாமே நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் கெப்பாசிட்டி நிறைய இருந்தால் கெப்பாசிட்டி கம்மியாக இருந்தால் என்ன ஆகும் கெப்பாசிட்டி கம்மியாக இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே என்ன ஆச்சு நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாதுனாக்கா நம்ம ஃபினிஷ் குட்ஸ் இருக்காது ஃபினிஷ் குட்ஸ் இல்லைனா கஸ்டமருக்கு சேல் பண்ண முடியாது அப்படின்னா லாஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வரும் இல்லாட்டி காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எப்படி ஓவர் டைம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இல்லாட்டி குவாலிட்டி இஷ்யூஸ் வரும் வெளியே போய் பண்ணுறதுனால இல்லாட்டி கெப்பாசிட்டி இல்லாததுனால நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ரெஷர் இருக்கும் நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் ஆகும் எகைன
அப்போ என்ன செய்யணும் ஒன்று கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஓவர் டைம் கூட கெப்பாசிட்டி குறைக்கணுமா ஷிஃப்ட்டு குறைக்கணும் இல்லாட்டி ஷிஃப்ட்டு ஏற்றணும் அல்லது வீக்கெண்டில் ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஹாலிடேஸில் ஒர்க் பண்ணுங்கள் இல்லை டெம்பரரி பீப்புள் ஹையர் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி ஃபயர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொடக்டிவான பாயிண்ட் என்னென்னா ரொட்டேட் த ஜாப் பிட்வீன் ஒர்க் சென்டர்ஸ் அதாவது ஒர்க்கர் வந்துட்டு வேரியஸ் ஒர்க் சென்டரில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி அப்படி இருந்துச்சுன்னா நாம் ஒரு ஒர்க் சென்டர் வேலை இன்னொரு ஒர்க் சென்டரில் ஒர்க் பண்ணி அங்கே கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ட்ரைனிங் தொடர்ந்து ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டே இருக்குது இதெல்லாம் ப்ரொடக்டிவான வேலைகள் அதே மாதிரி இந்த சும்மா இருக்கிற சமயத்தில் வந்து மற்ற டாஸ்க் லைக் கிளீனிங் மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த மாதிரிலாம் பண்ண விடுறது அப்படி சப்போஸ் வேறு வழி இல்லைனாக்கா அவுட் சோர்ஸ் ஆப்ரேஷன் சப் கார்ட் அணி கொடுக்குது நம்மகிட்ட கெப்பாசிட்டி நம்ம கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுறது ஆப்ரேஷன் டூ சூப்பர் ஆனோம் சாரி நம்மகிட்ட வந்து கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருந்தால் மற்றவங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தர்றது அது வந்து நம்ம க ஆப்ரேஷன்ஸ் ரைட் இதெல்லாம் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருந்ததுனாக்கா கம்மியாக இருந்தனாக்கா இப்போ சப்போஸ் லோடு அதிகமாகிடுச்சு இல்லை கம்மியாகிடுச்சு அப்போ என்ன செய்யறது அப்போ என்ன செய்யணும் லோடு வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா மேபி இன்னொரு ஒர்க் சென்டரில் பண்ணலாமா இல்லாட்டி வேறு ஒரு ரூட்டிங்கில் பண்ணலாமா இல்லை லார்ட் சைஸ் வந்துட்டு ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாமா இல்லை லார்ட் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமா இல்லை ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் பேரலாக பண்ண முடியுமா இல்லை ஒரு சில ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஏழியாக பண்ண முடியுமா இல்லை மாஸ்டர் ஷெடியூலிங் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாமா இதெல்லாம் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் சப்போஸ் சப் கான்ட்ராக்டிங் மற்றவங்களுக்கு எதனா வேணும்னாக்கா நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் சப்போஸ் லோடு கம்மியாக இருந்தால் சப் கான்ட்ராக்டிங் மற்றவங்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தரலாம் அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது ரீஷெடியூல் தான் கஸ்டமர் ஆர்டர்ஸ் இல்லை கஸ்டமர் ஆர்டர்ஸை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது அது லாஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஏன்னா கஸ்டமர்ஸ் வந்து தள்ளி போட்டிங்கன்னா ஒத்துக்க மாட்டாங்க எல்லாருமே அதுக்கு வந்து வின் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த சுச்சுவேஷன் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் அந்த கஸ்டமர் என்ன சுச்சுவேஷன் இருக்குது அவங்க ஒத்துப்பாங்களா இல்லையா இதனோட இம்பாக்ட் என்ன அதெல்லாம் பார்த்து தான் டெசிஷன் எடுக்க முடியும் அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டி ரெக்குயர்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது வி நீட் வேரியஸ் எலிமெண்ட்ஸ் கெப்பாசிட்டி நம்ம என்ன பார்த்தா கெப்பாசிட்டி லோடு சப்ளை இதெல்லாம் பேசணும் அது இதில் வந்து சில டேர்ம்ஸ் வரும் ஓப்பன் ஆர்டர்ஸ் ஓப்பன் ஆர்டர்ஸ்னா என்னென்ன ஓப்பன் ஆர்டர்ஸ்னாக்கா இந்த ஓப்பன் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் ஓப்பன் பிளான் ஆர்டர்ஸ் ஓப்பன் பிளான் ஆர்டர்ஸ் எம்ஆர்பிலேருந்து வருது ஓப்பன் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர்ஸ் தான் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண ஆர்டர்ஸ் அடுத்தது ஒர்க் சென்டர் எங்கே உற்பத்தி பண்ண போகிறோம் ப்ரொடக்ஷன் அது வந்து எங்கே இருக்கும் ரூட்டிங்கில் இருக்கும் அடுத்து நமக்கு எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருக்குது இது டீட்டெயில்ஸ் எங்கே இருக்குது கெப்பாசிட்டின்றது ஒர்க் சென்டர் இருக்குது போது அப்புறம் நம்மகிட்ட எவ்வளோ லோடு இருக்குது இது வந்து இட் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் அவர் ரூட்டிங் அண்ட் வாட் இஸ் த ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர்ஸ் வி ஆர் ஆவிங் இட் அது ஏற்கனவே லிங்க் ஆகி வந்துடுவாங்க த்ரூ ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டரை ரூட்டிங் இதில் வருது அது கெப்பாசிட்டி ஸோ இதெல்லாம் இருந்து தான் கெப்பாசிட்டி ரெக்யர்மெண்ட் வந்து நமக்கு வருது இதை வச்சு தான் நம்ம எவ்வளோ கையில் கெப்பாசிட்டி இருக்குது எவ்வளோ லோடு இருக்குது எவ்வளோ அதனுடைய சுச்சுவேஷன்றதை பார்ப்போம் அதில் இதான் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கெப்பாசிட்டி பற்றி வர்றது எங்கெங்கே வருது அந்த சோர்சஸ் இப்போ கெப்பாசிட்டி ரெக்யர்மெண்ட் பிளானிங் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இம்பார்ட்டன் ப்ராசஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து கெப்பாசிட்டி எவாலுவேஷன் என்ன ஒன்று கெப்பாசிட்டி அவைலபிலிட்டி செக் கெப்பாசிட்டி எவாலுவேஷன் அப்படின்றது நம்மகிட்ட வந்துருக்கிற லோடுக்கு கையில் இருக்கிற கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்குது ஒர்க் சென்டரில் அப்படின்றது எவாலுவேட் பண்ணுறது கெப்பாசிட்டி எவாலுவேஷன் கெப்பாசிட்டி அவைலபிள் செக்ன்றது இதெல்லாம் இருக்குது ஓகே நான் மேனேஜ் பண்ணுவேன் என் ஆப்ரேஷனை முன்னப்போ என்ன தள்ளி போடுறது இல்லாட்டி லோடு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் போட்டு பண்ணுறது எப்படின்ட்டு இதை வந்து சிஸ்டமில் சில செட்டிங்ஸ் பண்ணலாம் சப்போஸ் வந்து எனக்கு கெப்பாசிட்டி வந்து இன்னஃபிஷியன் இன்சஃபிஷியண்டாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா என்ன செய்யலாம் அதாவது சிஸ்டத்தை வந்து ஸ்டாப் பண்ணலாம் அதாவது கிரியேட் அல்லது ரிலீஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் பண்ணாமல் ஸ்டாப் பண்ணலாம் அல்லது சிஸ்டம் வந்து அலோவ் பண்ண விடலாம் இது வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் ரிலீஸ் பண்ணால் அலோவ் பண்ண விடலாம் இல்லாட்டி சிஸ்டம் வாணிங் மெசேஜ் கொடுக்குற மாதிரி பண்ணலாம் இது மூணு ஆப்ஷனுமே நான் பண்ண முடியும் இது எல்லாமே நம்ம வந்துட்டு இதில் போய் அவைலபிள் செக் செட்டிங்ஸு ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் டைப் செட்டிங்ஸில் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணும்போது அந்த செட்டிங்ஸில் அது கொண்டு வரலாம் அந்த கான்ஃபிகரேஷன் பற்றி பேசும்போது நம்ம இதை பற்றி பேசுவோம் அப்போ வரும்போது செய்யலாம் பட் செட்டிங்ஸ் பாசிபிலிட்டி இருக்குது மெயினாக நான் சொல்ல வரேன்னா கான்ஃபிகரேஷனில் கெப்பாசிட்டி பேஸ் பண்ணி ஆர்டர் ரிலீஸ் பண்ணுறதா இல்லையா அல்லது வார்னிங்கோடு ரிலீஸ் பண்ணுறதா அப்படின்னு பண்ணுறது பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்புறம் இப்போ வந்து நம்ம ரெப்போர்ட் ரிப்போர்ட் பற்றி பேச போகிறோம் ஸோ நார்மலாக ஒ
ஒவ்வொரு வீக் வைஸும் நமக்கு ரெக்யர்மெண்ட் என்ன அவைலபிள் கெப்பாசிட்டி என்ன கெப்பாசிட்டி ஓவர்லோட் என்ன ரிமைனிங் கெப்பாசிட்டி என்ன இருக்குது அது யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் என்ன எல்லாமே இங்கே பார்க்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கரண்ட் வீக் இருக்குல்ல அது எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஓவர்லோட் இருக்கு ஏன்னா எம்ஆர்பி ரெண்டாம் போது என்ன பண்ணும் எல்லாத்தையும் பிளான் ஆர்டரையும் கொடுத்துட்டு டேட் வைஸ்லாம் பழைய டேட் இருந்தால் கூட கெப்பாசிட்டி வந்து நம்ம நேற்று போய் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது இல்லை இப்போ ப்ரொடக்ஷன் போய் நேற்று டேட்டில் நீங்கள் போய் நேற்று ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கள் யாரும் சொல்ல முடியுமா பண்ண முடியாது அதனால் சிஸ்டம் எப்பவுமே என்ன பண்ணும் இன்றைக்கி இல்லை நாளைக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தான் எடுத்துக்கும் இது நாளைக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது சிஸ்டம் இங்கே எங்கேயும் எடுத்துக்காது இன்றைக்கி தான் எடுத்துக்கும் ஸோ எது லோடு இருந்தாலும் கடைசியாக கெப்பாசிட்டி வந்து இங்கே தான் வந்து போடும் அதனால தான் இது வந்து இன்ஃபைனைட் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லி இங்கே வர்றது சப்போஸ் வந்து நீங்கள் டேட் தள்ளி போட்டு மெட்டீரியல் அவைலபிளாக இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அப்பவும் போய் என்ன பண்ணும் எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்காத சிஸ்டம் அங்கே மெட்டீரியல் இருக்கா ப்ரொடியூஸ் பண்ண சொல்லி அதான் இன்ஃபைனைட் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லுது எஸ்ஏபியில் எம்ஆர்பி ரன் ஆகும்போது இன்ஃபைனைட் கெப்பாசிட்டி தான் சிஸ்டம் வந்து கெப்பாசிட்டி பிளான் பண்ணும் அதை தான் நம்ம கெப்பாசிட்டி லெவலிங் பண்ணணும் ஸோ அதை பார்க்கறதுக்கு தான் இந்த ரிப்போர்ட்டில் நம்ம பார்க்குறோம் இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ரிப்போர்ட் ஓவர் வியூ ஆஃப் வீக்லி ரிப்போர்ட் இது வந்து ஒரு ஒர்க் சென்டருக்கு பார்க்கும் அதே ஓவர் வியூவில் நான் மல்டிப்புள் ஒர்க் சென்டருக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த பேஜில் உள்ளே போனோம் இல்லை சிஎம் ஜீரோ ஒன்றில் ஒர்க் சென்டர் நம்பர் கொடுக்காதீங்க வெறும் பிளான்ட்டை மட்டும் கொடுங்க கொடுத்துட்டு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னாக்க இப்போ நம்ம ஒர்க் சென்டர் எல்லாமே வரும் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரண்ட் வீக்கு அடுத்த வாரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லோடு இருக்குது பாருங்கள் பட் ரிப்போர்ட் வந்து இந்த மாதிரி வரிசையாக வரும் எல்லா ஒர்க் சென்டருக்கு வந்துடும் பிளான்ட்டில் இருக்கிற எல்லா ஒர்க் சென்டரும் இங்கே வந்துடும் அடுத்தது டீட்டெயில்டு கெப்பாசிட்டி லிஸ்ட் இது வந்து அந்த ஒர்க் சென்டரில் டீட்டெயிலாக என்னென்னலாம் இருக்குது அந்த கெப்பாசிட்டி எப்படி வருது அவங்க வந்து வீக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ரைட் அந்த வீக்கில் என்னென்னலாம் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து எகேன் ஒரு ஒர்க் சென்டரும் ஒரு பிளான்ட்டும் கொடுத்து உள்ளே பார்த்தோம் வீக் எயிட்டீனில் பாருங்கள் என்னென்ன பிளான் ஆர்டர் என்னென்ன ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் என்ன மெட்டீரியல் என்ன அதுக்கு ரெக்யர்மெண்ட் குவான்டிட்டி அதனுடைய ஸ்டார்ட் டேட் என்ன ஃபினிஷ் டேட் என்ன அதனுடைய அவர்ஸ் எவ்வளவு எல்லாமே இதில் வந்துருப்பாரு டீட்டெயிலாக வந்துருக்கு இது வந்து டீட்டெயில் கெப்பாசிட்டி லிஸ்ட் அடுத்ததாக பூல் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் ஆர் ஆப்ரேஷன் இது ரிலீஸ்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் அதாவது எந்தெந்த ஆப்ரேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோ அது மட்டும் பார்க்குற ரிப்போர்ட்டு சிஎம் ஜீரோ த்ரீ இதை பார்த்தோன்னா எந்தெந்த ஆப்ரேஷன் டே வைஸ் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் அந்த டே வைஸ் அந்த ஒர்க் சென்டரில் எந்தெந்த ஆப்ரேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத இங்கே பார்க்கலாம் ஓவர்லோடு எந்தெந்த ஒர்க் சென்டர்லாம் ஓவர்லோடில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு சிஎம் ஜீரோ ஃபைவ் சிஎம் ஜீரோ ஃபைவ் போட்டு நம்ம ஒர்க் சென்டர் போட்டு போட்டிங்கன்னா ஓவர்லோட் இருந்து ஓவர்லோட காமிக்கும் ஒர்க் சென்டர் போடாமல் அப்படியே பிளான்ட் மட்டும் போட்டு உள்ள நம்ம என்டர் பண்ணோம்னாக்க என்னென்ன ஒர்க் சென்டர்லாம் வந்து ஓவர்லோட் இருக்குது அது ஃபுல்லாக காமிக்கும் சிஸ்டமில் ஸோ ஓவர்லோட் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது சிஎம் ஃபிஃப்டி ஒர்க் சென்டர் வியூ இந்த ஒர்க் சென்டர் வியூவில் இருந்ததுனாக்கா மெயினாக இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் உள்ள வந்து ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நிறைய ஒர்க் சென்டர் என்டர் பண்ணலாம் பிளான்ட் ஒர்க் பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் என்டர் பண்ணிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னாக்க அந்த ஒர்க் சென்டரில் டே வைஸ் எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருக்குமெண்ட்டு எவ்வளோ அவைலபிள் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ ரிமைனிங் கெப்பாசிட்டி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி டே வைஸ் பார்க்கலாம் எந்த டேட்டில் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ கெப்பாசிட்டி வே வேறு விதமாக நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அது இதுதான் வந்து கெப்பாசிட்டி ஸ்டாண்டர்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் எஸ்ஐபியில் இருக்கிறது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி அந்த கரண்ட் வீக்கில் வந்து லோடு வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் ப்ளஸ் மெட்டீரியல் அவைலபிளாக இருந்தாக்க அந்த பர்டிகுலர் வாரத்தில் கெப்பாசிட்டி இருக்கோ இல்லையே சிஸ்டம் பிளான் பண்ணி அங்கே எம்ஆர்பி அவுட் போட்டு கொடுத்துரும் தட் இஸ் கால்ட் இன்ஃபைனைட் லோடிங் சிஸ்டம் போய்ட்டு இவ்வளோ தான் கெப்பாசிட்டி இருக்குது அதுமாதிரி போகாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லாது எம்ஆர்பியில் ஃபுல்லாக வந்துடும் அதில் இட் கனாட் ஸ்டாப் ஸ்டாண்டர்ட் எஸ்ஐபியில் அதான் ஃபங்க்ஷன் ஆனால் ஃபைனைட் லோடிங்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னாக்க நமக்கு என்ன கெப்பாசிட்டி ஒர்க் சென்டரில் இருக்கோ அதை நம்ம கரெக்டாக லோடு கொடுத்தா தான் ஷார்ட் ஃபோலில் மேனேஜ் பண்ண முடியும் இப்போ நிறைய வந்து மேனுவலாக மேனேஜ் பண்ணுறாங்க அதில் அதாவது எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு மேனுவலாக செக் பண்ணி ஆர்டர் கொடுக்குற மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லை அதெல்லாம் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இப்போ சிஸ்டமில் கெப்பாசிட்டி லெவலிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது பட் இந்த இன்ஃபைனைட் லோடிங் வந்ததுன்னா அந்த பிளானர் வந்துட்டு இதை வந்து ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு கெப்பாசிட்டி லெவலிங் பண்ணி கொடுத்தா தான் அவங்க ஜா
இப்போ கெப்பாசிட்டி பிளானிங் டேபிள் அப்படின்னாக்கா எகெயின் இங்கே பாருங்கள் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் கெப்பாசிட்டி பிளானிங் எல்லாம் எவாலுவேஷனை கீழே லெவலிங் அது கீழே இருக்கு பாருங்கள் ஒர்க் சென்டர் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிஎம் டுவெண்ட்டி ஒன் சிஎம் டுவெண்ட்டி டூ ரெண்டு டிரான்சாக்ஷன் இருக்கு சிஎம் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னாக்கா பிளானிங் டேபிள் கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் சிஎம் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னா பிளானிங் டேபிள் டேபிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் நம்ம வந்து சிஎம் டுவெண்ட்டி ஒன் எடுத்துகிட்டு உள்ளே போகிறோம் நம்ம யார் இந்த லிஸ்ட் அந்த ஆர்டர் உள்ளே இருக்கிறோம் அதில் இப்போ என்ன செய்கிறோங்க லிஸ்ட் வரிசையாக வந்ததுலேருந்து நம்ம அந்த ஃபோர் செவன் செவன் த்ரீ ஃபைவ் அப்படின்ற பிளான் ஆர்டரை செலக்ட் பண்ணுறோம் அந்த ஆர்டர்ன்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபோர் செவன் செவன் த்ரீ ஃபைவ் அப்படின்ற ஆர்டரை செலக்ட் பண்ணுறோம் இப்போது இந்த ஆர்டரை வந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிளான் ஆர்டரில் போய் ஷெடியூலிங்கில் பார்க்குறோம் இந்த ஷெடியூலிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா டி ஷோயிங் ஸ்டார்ட் டேட் என்ன அதனுடைய ஸ்டார்டிங் டைம் என்ன எ எண்ட் டேட் என்ன எண்டு டைம் என்ன தான் காமிக்கிறது இல்லை நீங்கள் நோட் பண்ணிங்க இந்த செவன் டுவெண்ட்டி ஸ்டார்ட் டைம் காமிக்கிறது நாலாம் தேதி ஃபோர்த்து மே டைம் வந்து செவன் டுவெண்ட்டின்னு காமிச்சிருக்கு இப்போது அந்த கெப்பாசிட்டி லெவலிங் பேஜில் இருந்தோம் இல்லையா அங்கே வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் பிளான் ஆர்டர் செலக்ட் பண்ணியிருந்தோம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த டெஸ்பேச்சுன்ற பட்டனை அழுத்தணும்னாக்க சிஸ்டம் அப்படின்னா அடுத்த ஸ்லாட்டுக்கு இதை மூவ் பண்ணணும் இந்த பர்டிகுலர் பிளான் ஆர்டர் அடுத்த ஸ்லாட்டுக்கு மூவ் பண்ணணும் மூவ் பண்ணிட்டுன்னா இப்போ பாருங்கள் அந்த அதே பிளான் ஆர்டர் ஆஃப்டர் டூயிங் திஸ் டெஸ்பேச் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த செவன் டுவெண்ட்டி இருந்த டைம் வந்து ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆயிருக்கு அந்த மேலே ஃபஸ்ட் ஆப்ரேஷன் செகண்ட் ஆப்ரேஷன் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்க ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து டெஸ்பேச் மூவ் ஆயிருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு பிளான் ஆர்டருக்கு பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி அடுத்த ஆர்டர் இன்னொரு ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் அதை எடுத்து செலக்ட் பண்ணுறோம் அதை கிளிக் பண்ணுறோம் எங்கே கெப்பாசிட்டி அது ரெட் கலர் அந்த எழுதி இருக்குல்ல அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்தெந்த கலரில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் டீட்டெயில் அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா எது வந்து என்ன ரெப்ரஸன்டேஷன் யூ வில் கம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தீஸ் திங்ஸ் குயிக்லி அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆர்டரை எகே நாங்கள் போய் டெஸ்பேச்சை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த ஸ்லாட்டுக்கு போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆர்டரும் எடுத்து அந்த ஆர்டரை வந்துட்டு நீங்கள் டெஸ்பேச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் போய் கெப்பாசிட்டி ஒன்று ஒன்றா பார்த்துட்டு அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் ஒன்று ஒன்றா பார்த்து பண்ணிவிட்டு இது செய்யணும் இப்போ என்னென்னா ஒரு கம்பெனியில் வந்துட்டு ஒரு பத்து ஒர்க் சென்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க அதில் வந்து ஒரு பத்து ஆர்டர் இருக்குது அதில் நாலு ஆப்ரேஷன் இருக்குனாக்க எத்தனை லைன் ஐட்டம் இருக்கும் ரைட் இதெல்லாம் மேலே ஒன் பை ஒன்னாக பண்ணியாகும் இது வந்து பெரிய வேலை ஃபிம்பர்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி கெப்பாசிட்டி லெவல் இன்னும் இஸ் நாட் ஏ சிம்பிள் ஆக்டிவிட்டி அதனால தான் கெப்பாசிட்டி லெவலிங் வந்து தே வில் டூ இட் ஒன்லி ஃபார் தி கிரிட்டிக்கல் ஒர்க் சென்டர்ஸ் எந்த ஒர்க் சென்டர் வந்துட்டு ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருக்குது பாட்டில் நாக்காக இருக்குது ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அது இருந்தால் தான் எல்லா கெப்பாசிட்டியுமே வரும்ன்ற ஒர்க் சென்டருக்கு பண்ணுவாங்க அதில் எல்லா ஒர்க் சென்டருக்கும் பொதுவாக இதை பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதனால் இந்த கெப்பாசிட்டி லெவலிங்கிறது வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் தான் ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான வேலை தான் எஸ்ஏபியில் பண்ணுறது இதுக்கு தான் வந்து ஏபிஓன்ற கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க அதுவும் இப்போ போய்ட்டு எஸ் ஃபோர் ஆனால் இப்போ ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் அண்ட் டீடைல் ஷெடியூலிங் பிபிடிஎஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்துருக்கு இந்த பிபிடிஎஸ் அப்படின்ற கான்செப்டை நான் வந்து இப்போது ட்ரைனிங்கில் கவர் பண்ணல ஏன்னா தனி டாபிக் அது அது பிபியில் பார்த்து அது பட் இருந்தாலும் தனி பெரிய டாபிக் அது அது வந்து நான் நெக்ஸ்ட்டு கோர்ஸ் வந்து எம்எம் இந்த மாதிரி நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் அதை முடிச்சுட்டு பிபிடிஎஸும் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் கழிச்சு பிபிடிஎஸ் வரும் அப்போ பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு சம் பேராமீட்டர்ஸ் வந்து யோட்டு செக் அதாவது கெப்பாசிட்டி ரெக்குயர்மெண்ட் சொல்லி பார்த்தோம் இந்த கெப்பாசிட்டி ரெக்குயர்மெண்ட் கிரியேட் ஆகணுனாக்கா தெர் ஆர் சம் பேராமீட்டர்ஸ் யோட்டு செக் எம்ஆர்பி ரன் ஆகும்போது அந்த கண்ட்ரோல் பேராமீட்டரில் ஷெடியூலிங்கிறதுல வந்துட்டு இந்த டூ லீட் டைம் ஷெடியூலிங் அண்ட் கெப்பாசிட்டி பிளானிங் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணி இருந்தால் தான் கெப்பாசிட்டி ரெக்குயர்மெண்ட் ஜென்ரேட் ஆகும் இது இல்லாமல் இந்த கண்ட்ரோல் கீழ இந்த ச லெஃப்டில் கீழே இருக்கிற ஸ்க்ரீன் பாருங்கள் இந்த கண்ட்ரோல் கீழ டெட்டர்மைன் கெப்பாசிட்டி ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இது இருந்தால் தான் அந்த பர்டிகுலர் ஒர்க் சென்ட்ரு அந்த கண்ட்ரோல் கீ இருக்கிற ஒர்க் சென்டரில் நமக்கு வந்து கெப்பாசிட்டி ரெக்யர்மெண்ட் ஜென்ரேட் ஆகும் இது ரெண்டு முக்கியமான பாயிண்ட் கெப்பாசிட்டி ரெக்யர்மெண்ட் ஜென்ரேட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா இந்த ஒர்க் சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் பாருங்கள் கீழே வந்துட்டு பிளானிங் டீட்டெயில்ஸ் ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து ரெலவன்ட் டு ஃபைனான்ஸ் ஷெடியூலும் ஒன்று இருக்குது அதை டிக் பண்ணினா தான் அந்த கெப்பாசிட்டி